aquí en el barrio La Porteña, en Moreno Sur. Eh, el hecho en sí, la excusa, es inaugurar una capilla. Lo profundo, lo real, es que se junten los vecinos y que se junten en muchos sentidos, pero para nosotros como miembros de la comunidad eclesial es importante que el gran encuentro se haga en Dios, porque la gran multitud de la gente humilde de estos barrios es religiosa, cree en Dios. Y por lo tanto, el gran servicio que se puede brindar es un ámbito, no solo un espacio físico, sino también un ámbito de vínculos humanos para poder encontrarse y poder hallar un sentido, un rumbo en la vida. ¿no? Esto es lo que el Papa Francisco también nos pide mucho a los obispos, a los sacerdotes, a la Iglesia toda, esto que él habla de salida misionera, de ir a las fronteras, de la opción preferencial por los pobres, eh, significa buenos gestos concretos, no solo de acercamiento, sino también de hacernos presente eh, para que el centro de gravedad sean los más pobres, eh, no tanto desde una actitud de beneficencia o de quienes pueden dar a quienes solo reciben, sino también poder recibir de los hermanos más necesitados, de su cultura, de, forma de, de su forma de ser, de toda su realidad ancestral, este, aquellos valores que lamentablemente como sociedad hemos perdido o estamos perdiendo y que la gente sencilla nos la puede dar. Jesús en el Evangelio nos dice... Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque las cosas tuyas se las has revelado, no a los poderosos, sino a la gente sencilla. Y si bien esto siempre lo predicó la Iglesia, a veces como Iglesia no hemos sabido dar ejemplo y gestos concretos en referencia a esto, y ahora el Papa Francisco, con su palabra, con sus actitudes, con su estilo, nos está impulsando a todos eh, a poder llevar adelante la fe de esta manera. Pero acá lo importante es que el protagonismo lo tiene, digamos, toda la gente, lo tienen los vecinos y con mucho respeto también hacia aquellos que pertenecen a otras iglesias. Porque una parroquia, una capilla que se instala en un lugar, es un lugar pastoral de evangelización, de sacramentos, pero también es un lugar de promoción humana y social y de ejercitar la perspectiva de poder realmente hacer que la brecha se acorte, fruto de que los excluidos, los descartados, puedan sentir que se van cumpliendo sus anhelos y sus derechos. Eh, padre, es una comunidad donde la presencia de hermanos paraguayos es muy fuerte. Eh, así es, como muchos barrios de Moreno este, y en otros municipios del conurbano también. ¿eh? Esta realidad de la inmigración que también como iglesia nos sentimos llamados a tener no solo un corazón y los brazos abiertos, sino estructuras capaces de incluirlos en toda su realidad, su cosmovisión, su cultura, su espiritualidad y su derecho al trabajo, la tierra y al techo.